Um jovem de 20 anos foi morto quando seguia com o pai para registrar um boletim de ocorrência de um assalto na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. No caminho, os ladrões reconheceram a vítima e atiraram. Os tiros pegaram de raspão no pai, mas o filho não escapou. Eu pareci abaixo, meu filho corre, ele ainda conseguiu correr como daqui, ali assim, caiu, eu não, eu não vi. O Endel Vasconcelos, de 20 anos, morreu na hora. O pai tinha saído de carro com os dois filhos para registrar um assalto que o mais novo, Wallace, de 14 anos, havia sido vítima momentos antes. No caminho, a família se deparou com a moto dos mesmos criminosos. Quando chegou lá na esquina, tem barulho de tiro, tal, tal, eu voltei. Ele fez assim, pulou da moto assim, já caiu em pé e saiu atirando. Essa imagem ajuda a entender um pouco da tragédia da violência na Baixada Fluminense. No ano passado, o número de homicídios aqui na região foi praticamente o mesmo da capital. Mas no início desse ano, a situação piorou. Em fevereiro, cerca de 200 pessoas foram assassinadas nos municípios da Baixada. Um aumento de quase 70% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os dois assaltantes já foram identificados. O atirador continua foragido. Detalhe, ele é vizinho da vítima. O outro criminoso foi preso. Ele conhecia meu filho, meu filho comprou uma moto e foi, fazia entrega de lanches à noite para a lanchonete. Deles, quero que a justiça seja feita, que ele fique lá aos 30 anos.